、AI ブームはバブルだと思いますかそれとも、どこかの先生が言うように、AI は電気と同じぐらい重要な技術で、このまま発展し続けると思いますか ?AI で重要なのはさ、人間が非常に安いっていうことなんだよね。人間が非常に安い技術だっていうことがもう分かってきてるっていうか、今後やっぱり、介護とかさ、まあ、福祉系というのは機械化していかなきゃしょうがないと思うんだけれども、例えば、まあ、ウーバーイーツとかもさ、ドローンに取って変わられるとか言うけれども、いや、でも取って変わられないっていうね、それがね、意外と。うんなぜかっていうと、ウーバーイーツだったら、まあ、座標空間なわけじゃん。今さ、この Google マップとかって座標平面じゃん。高さとか表示してくれないわけで、座標空間上のある点から、座標空間上のある点に、こう、届けると。で、トラブルがあった時とかもそれを解決できるっていうドローンがさ、果たして開発されるのかで、プラス、その法規制とかも、こう、買いくぐれるのかって考えると、まあ、しばらくは人間のままだよね。ウーバーイーツレベルの、その労働でも。まあ、俺、あえてウーバーイーツ配達員だから、ウーバーイーツレベルっていうけどさ、物をこう、A 地点から B 地点に運ぶぐらいでも、それぐらい難しいから。で、結構人間の脳ってさ、複雑なことを処理してるんだよね。それが時給1000円とかで雇えるわけじゃん、言えば。うん。AI ってもっと高いから、うん。その、いろんな人間の英知が結集するわけだから、高くなっちゃうから。電気,料電気代もかかるしね。って考えると人間ってすげえなっていう話になってくるよね。まあでも AI は今後、その、なんて進展しかない,いかないとまずいから、その生産人口年齢とさ、その老齢人口がどんどんその、こっちの方がしぼんできて、こっちの方が多いわけじゃん。っていうことは、人安い人間だからっていうふうに使ってたらさ、いつかこっちの方がもう、こう膨らがっちゃって、無理になっちゃうから、自動化していくっていうのは絶対必要で、その研究開発とかっていうのはだんだんね、えー、こうなっていくと思いますけどね。だから、電気の、電気と同じぐらいというのは思わないけれども、うん、その、今後もバブルという感じじゃなくて必要なこととして存続していくんじゃないかなと思いますけどね。てな感じですかね。ウーバーイーツ結構むずい。位置の精度も悪いし、そうなんだよね、結構ね。